Wow! Good day mga kawan. Last week na discuss natin yung mga bagay na mi miss ko back sa Philippines and sa Singapore. Ngayon naman i-discuss natin yung mga bagay-bagay na hindi hindi ko talaga yung tipong mapapasa na all ka or tipo yung sana matagal ko lang nalaman na ganito pala dito and sana lumipat na ako dati pa. So, thank you very much again. I'm Nurse Juan de la Cruz, your OFW. Ang number one talaga na hindi ko talaga na mimiss sa Pilipinas is yung workload natin. Dito kasi sa US, ang gaan ng workload ko if compared mo versus sa Philippines or sa Singapore. If enumerate ko or gawin natin in numbers, yung workload ko sa Pilipinas equivalent to right 10 out of 10 or I think 12 out of 10 pa nga eh, diba? <laughs> Ganun ka toxic. Uh, Singapore naman, nasa 9 out of 10. Tapos kung dito naman sa US, only like 4 to 5 out of 10. So, ganun kalaki ang difference nila. Ah, that's for me ah. Interpretation ng numbers ko yun. And based sa mga hospitals na pinagtarabuhan ko before. Before naalala ko, if pag-uwi ko ng galing duty, usually lantang gulay talaga ako sa bahay. Uh, tapos minsan yung legs ko magang-maga, especially if nag-work ako before sa ER, yung puro standing uh, throughout the shift ka lang. So, magang-maga talaga yung legs mo, ba? Then to think, private hospital pa ako ah. Ano na lang yung mga nasa public? So, I'm sure mas toxic and mas mabigat yung trabaho nila kasi mas maraming tao yung hinandle nila as compared sa amin mga taga-private. Then dito naman sa US, kahit 12 hours pa yung shift ko, buong gabi ako nag-work or buong ng day shift, after ng shift namin, may energy pa rin kami. Uh, kaya pa namin gumala, maglaro ng sports, uh, go somewhere, may energy ka pa. Kasi hindi nga ganun kapigat. Dati, sinusumpa ka talaga everyday kung bakit ako ng nursing. Papa talaga? Si mama talaga? Or si tita talaga yan? Si tita sa states? Kainis! Parang ano, <laughs> sinisisi ko talaga sila kung bakit ba ako uh, kumuha ng nursing course, di ba? Pero dito sa US, uh, dito sa US, proud na proud ako na nurse ako. <laughs> I'm sure hindi nyo masasabi yan. Dito everyday sinasabi ko na thank God uh, na nurse ako, na bless ako na may trabaho akong ganito, na bigger paying job ako merong ngayon. Or buti na lang nag-nurse ako. Oh, proud to be nurse dito sa US. <laughs> sa Pinas naman, uh, pwede rin, proud ka pa naman. Proud ka pa naman na nakasurvive ka sa shift mo, di ba? <laughs> yung usually pinaproud natin. Nakasurvive ka sa ganun katoxic na shift na hindi mo na kung paano. <laughs> Pero nasurvive mo, di ba? So, I'm proud of you. <laughs> Noon yung everyday lifestyle natin, di ba? And I'm sure until now, ganun pa rin yung lifestyle nyo dyan sa Pilipinas. Ang dami kasi natin ginagawa na hindi naman talaga kailangan or hindi na updated. Or yung mga things na hindi tayo kompleto like mga gadgets, mga uh, supplies natin, di ba? Mga ganun. Uh, normally, tayo nag adjust Tapos minsan kahit mababa yung staffing or kulang na kulang yung staffing, tayo pa rin mag-adjust, ba? So, ganun tayo back sa Pilipinas. Dito sa US, usually hindi na. If may ganun kami problema, usually ang sasabihan namin yung house supervisor. And talagang gagawa nila ng paraan para hanapin or i-fill up yung mga ganun gap. Kasi hindi mo kasalanan as a nurse, eh. Hindi mo cargo yun. Uh, cargo ng hospital yun and trabaho yun ng mga nursing supervisors, ba? Hindi nila kami pwede force na kumuha ng mas maraming patient. Uh, kasi marami dito ang mga nurses sinasabi nila, hindi naman yan nakasulat sa kontrata ko, ha. Ito lang yung number of patients na dapat kong hawakan during sa work ko na to, ba? Yun ang nakalagay sa kontrata. So, hindi pa din more. So, pag ganun, walang magagawa si house supervisor. Makikinig siya, maghanap siya ng paraan, uh, hanap siya ng on-call or sino ba. If, minsan nakikita ko yung nursing manager ang nag-fill up para sa gap na yun. Kasi nga, kasalanan niya kung bakit kulang yung staffing, ba? So, dapat talaga, pag ganun, hindi mo kasalanan, ipapasa mo talaga sa mga tao kung sino may responsibilidad para sa mga shortcomings na yun. O, ba? Sana all. I'm sure lahat kayo na gusto nyo ganun din yung setup doon sa Pilipinas. Pero most likely, uh, malabo mangyari yan, ba? Then, number two na hindi ko talaga mamimiss back sa Pilipinas is yung trato sa ating mga nurses ng ilang mga doktor sa atin or yung mga consultants, ba? Aminin natin o hindi, iba talaga yung trato sa atin. Parang iba yung status natin from doctor, tapos tayo andito nurse. Parang ganun normally, ba? Dito kasi sa US, halos feeling ko parang pantay-pantay eh. Pag kinakusap kami, parang casual talking lang. Walang bayad na takot sa dibdib ko na yung tipong basa-basa lang siya magalit. Walang ganun. Which is ideal para sa mga healthcare professionals. Kasi nag-work naman kayo hand in hand. Sa Pilipinas kasi, parang trato natin sa mga doctor or consultant sa atin ay parang Diyos or parang yung mga Hitler. Parang ganun, ba? Yung iba nagra-rounds, may encourage pa talaga. Tapos kailangan mo talaga samahan during nagra-rounds. If hindi mo samahan, magagalit sa'yo or sasabihin or magre-reklamo dun sa nursing manager mo. Parang ganun, ba? Kahit na may ginagawa kang importante sa ibang pasyente, kailangan talaga pag nag sila, andun ka. ba? May ibang doktor, ganun talaga sa atin. Or kaya, pag duman yung doktor, kailangan mo sabihin yung staff, dali, linisin nyo yung patient nyo doon. Or, i-prepare mo yung mga chart. Parang ganun. Yung kulang na lang na magbabaw ka tapos ibibigay mo yung chart sa doktor. Parang bigay pugay. 
Parang ganoon, di ba? Dito kasi sa US, yung mga doktor, sila na magra-rounds, hindi mo na kailangan samahan, sila na mag-order sa chart, sila na magbabasa sa chart. So, sariling sikap sa mga doktor dito. Hindi mo na kailangan talaga i-pamper ng gaya ang ginagawa natin back sa Pilipinas. Then, hindi mo na rin kailangan interpret or i-basahin ulit yung sinulat niya kasi ang pangit ng writing niya, di ba? So, mga ganoon, hindi mo na kailangan problemahin yun kasi nga computerized na most of the time. Tapos, if magagalit sila, tapos ipapaya nila ako sa public or mumurahin nila ako, pwede ko silang i-report. I-report ko sila sa HR, tapos if trip ko, pwede ko silang kasuhan. Parang ganun. So, yung mga doktor dito, hindi basa-basa na nagagalit or bigla-bigla na nagaganyan. Kasi may option talaga tayong mga nurses na lumaban sa kanila legally. E sa Pilipinas. Siyempre, si Nurse Wan dati, lunok-lunok lang. <laughs> lunok ng price sa one time. Kasi wala talaga. Yun lang talaga alam natin. And akala talaga natin normal yun, di ba? And kailangan natin ng trabaho. So, inisip mo na pag uh, sinagot mo or uh, kinalaban mo yung doktor, baka mawalan ka ng trabaho, di ba? So, ganun talaga yung mentality ko before. Which is mali pala. If ever babalik ako ngayon sa Pilipinas, tapos ginanon ako, siguro makipag-away talaga ako sa mga doktor ngayon. True. <laughs> kasi alam ko na yung mga rights ko eh. Uh, so, hindi nila ako pwede basa-basa ganunin. Kasi nga, lalaban talaga ako. And kung lalaban ako, eh, papak- babalik ko sa kanila kung ano yung ginagawa nila sa akin, di ba? So, para quits-quits sila. Nalala ko talaga before, naguka ko ng IV fluids. Tapos, minake sure ko talaga na talagang properly calibrated dyan, di ba? Kasi roller clamp pa tayo nun. Kasi alam ko yung doktor na nag-handle dun is yung toxic talaga na consultant. So, in ko talaga na okay yun. Tapos, after one hour pagbalik ko, nakita ko na yung naka-full blast. And yung suero is parang nasa 50 ml na lang parang ganun. Doon pa lang, parang kinabahan na talaga ako. Tapos, nung sumilip ako sa nursing station, andun, Run. andun nga yung consultant, agad-agad nag So parang nagpanic at takata ako noon eh. Nang lambot talaga ako, nang hina ako. Parang din din parang gusto ko na mag-seizure, parang ganoon. Parang gusto ko na magpakamatay. So yung time na yun, nalala ko talaga nagdasal talaga ako mawan kasi takot na takot talaga ako. Kasi inisip ko baka yun na yung last na career ko eh. <laughs> baka ang ando na lang talaga ako. Buti na lang mga kawan, nung nag-ground siya, parang gumana yung dasal ko eh. Hindi niya napansin yung IV records, hindi niya napansin yung IV fluid bag. So parang nagmamadali ata siya noon eh. So parang Ga- laking relief talaga sa akin na parang ganun eh. <laughs> Honestly, parang ready-ready na ako na isabit resignation ko. Then and then. <laughs> Kasi alam ko talaga guilty-guilty ako, di ba? <laughs> Ang ending pala mga kawan, yung roller club yung may problema. Hindi ko alam kung bakit, pero ganun eh. Kaya minsan maganda talaga mag-tape talaga sa roller club. Kasi bi- bigla-bigla na lang minsan, nag-open siya. I don't know. Dito sa US kasi, lahat ng IV fluids namin may infusion pump. So, wala na yung ganong problema, di ba? So, yung mga maliit na problema, grabe yung cost ng stress akin before. So, dito, laking ginawa na wala na akong pinoproblemang ganong kasimpleng bagay. Then, next naman na hindi hindi ko talaga mamimiss, which is yung traffic. Ang traffic sa Pilipinas is sobra, di ba? Sobrang traffic. Particularly if nasa Manila area ka, or nasa city area sa mga Pilipinas, di ba? Sobrang traffic. Dito sa area namin, Makawan, walang traffic. There's no such thing as traffic dito sa area namin. Uh, kung meron man traffic uh, doon sa big cities namin, uh, ang naranasan ko lang siguro mostly mga 15 to 20 minutes. Yun ay maximum, Makawan. Tapos nung nagbiyahe kami sa ibang city or ibang states, nang pumunta kami sa Chicago, sa Washington, sa Tennessee, ang most na naranasan kong traffic doon is ganun din lang, mga 15 to 20 minutes lang. And hindi siya bumper to bumper talaga na traffic talaga na ganun, na like 3 hours or 2 hours ka mag sa traffic, walang ganun. Uh, but if ever man may na-experience ako ganun, once lang. Once lang out of yung 2 years ko dito sa US. And nangyari lang yun because may malaking car collisions. Parang multiple car collisions, parang ganun. So talagang roadblock kami doon sa malaking highway. But after nila natanggal nun, yun, nire-diretso na kami, suwabe na. Then gaya ng sinabi ko earlier, nangyari lang yun once. Once in two years. Eh sa Pilipinas. Halos everyday traffic, diba? Minsan, mas mahaba pa yung biyay ko balikan uh, compared dun sa duty ko mismo. Lalo na during rush hour, di ba grabe yung toxic? Tapos, tagdagan mo pa, natatapatan yung during Friday, Friday madness, ah, wala na. Beds ka na talaga. Yung tipong ik nag public transportation ka, tapos nakatulog ka sa biyay, na naginip ka na mga 10 times, nakabangot ka na 10 times, pag mo, Ayun, andun ka pa rin sa poste. <laughs> Same poste pa rin, di ba? Dito, mas maganda talaga yung quality of life ko. Kasi dito, 5 minutes lang, andun na ako sa work. Yung distance ng bahay ko from uh, sa hospital is around 5 uh, to 6 kilometers away. So, ganun lang kalayo and 5 minutes lang sa akin yun. Sa Pilipinas, particular dun sa Las Piñas, yung layo ng bahay ko is only 2.5 miles or it's only 2.5 kilometers. And nata-traffic pa ako. Inaabot ako ng 45 minutes para lang dumating dun. And during pa yun sa good days. Kung during sa mga rush hour, yung mga Friday madness, inaabot ng more than 1 hour. Diba? 
ganoon kagrabe yung traffic sa atin. Imagine mo na lang, yung lahat ng oras na ginagamit mo para sa biyahe, ialat mo doon para sa ibang bagay, like para sa pamilya mo, para sa mga extracurricular activities mo, di ba? Mas okay. So, ganoon kami dito sa US ngayon. The next naman makawan is yung train or yung PNR. Dito kasi sa US, like doon sa nagpunta kami sa New York or doon sa Singapore. Kapag during rush hour, punuan din naman. Punuan din yung mga train nila, pero hindi katulad sa atin sa Pilipinas. Dito yung punuan nila, may space pa. Uh, may konting skin-to-skin -skin contact lang or yung body-body contact, pero konting-konti lang. Hindi ka tulad sa Pilipinas na kung saan talagang dikit na dikit ka sa kanila, di ba? Ramdam na ramdam mo yung hugis ni kuya or ni ate, di ba? Kasi sobrang dikit kayo. Ramdam mo yung pawis niya, ramdam mo yung kaluluwa niya, yung spirit energy niya sa kilikili, ramdam na ramdam mo, di ba? Nasa sagap ng third nose mo. Sa sobrang sikit, parang kulang na lang magpalitan kayo ng muka or naamoy mo yung ulam niya kahapon pa. Parang ganun. Kahit makita mo na wala ng space na papasukan, usually tayo mga Pilipino, gagawang pa rin ng paraan, di ba? Para makasuksuk lang. Lalo na during rush hour or during yung time na kailangan mo na talaga ang uh, sumakay kasi malilate ka na if hindi. Kaya papasok at papasok ko talaga. Suksuk, suksuk talaga. Tapos eto, uh, lagi ko nakita sa Singapore to, pag may mga turista or galing Philippines, mga ganun, pag sa train, pag may mga upuan, usually kasi yung upuan sa train may space talaga yan eh. Isang upuan para sa isang pasayero lang. Uh, tayo kasi sa Pilipinas, nasanay tayo na pag yung train may upuan, may konting gap pa mga 3 inches ganun, usually inupuan natin, di ba? And usually nakikita ko talaga yung mga Pilipino na ginagawa nila yun. Tapos nanggagaling sa kanila yung lokal. Tapos yung Pilipina or Pilipino titingin pa parang, hmm, huwag, ka nga, huwag ka nga selfish. Parang ganun. So lagi ko nakikita back sa Singapore yun. So huwag nyo gawin yun kasi hindi ganun yung ugali sa ibang bansa. Okay? And yung worst case pa sa akin, usually hindi ko ginagamit yung MRT eh, or LRT. Ang usually mode of transportation ko talaga, papunta doon sa McKinley, is yung PNR. Yung old train station ng Manila. Yung tipo na, yung train na konti na lang, uh, parang mga lalagpas na sa relays, parang ganoon. Or yung tipo yung sa loob ng train, walang aircon, electric pan lang. Tapos minsan yung electric pan, hindi pa gumagana. So yun yung laging transportation ko papunta doon sa work ko during call center time. And yung siksikan sa MRT at LRT, if compare mo sa PNR, mahiyak. Mahiya yung LRT MRT na siksikan. Kasi sobrang mas maraming tao talaga sumasakay sa PNR. Kaya ang dami ko talagang memories na parang extra challenge everyday pag sumasakay ako sa PNR. Kasi grabe talaga yung mga nangyayari dun eh. May mga times nga na yung pa ako, hindi na umapak dun sa mismong flooring eh. Sobrang sikip mga kawan, parang kang nakasa ere na lang. <laughs> Totoo, promise. Ganun talaga. And wala ka na magagawa kasi punuan. Uh, wala kang choice. Lalo na pag umuga-uga yung train, parang ganun. Uh, Nadidisplace ka sa, sa in whatever position. Uh, hindi mo na may feel yung pa mo na naka... Uh, apak doon sa flooring. Tapos minsan mafe-feel mo na parang may dumudukot sa'yo. Uh, so, kumakapa sa wallet mo or doon sa may bulsa mo, parang ganun. So, usually mga time na yon alam ko na ang gagawin ko eh. So, laging wallet at cellphone ko, laging dito lang sa harap ko. So, forever, ganito lang ka talaga. Uh, may small bag ka and doon lang talaga lang important na gamit mo. Tapos, gaya nang sabi ko sa inyo mga kawan, usually hindi aircon yung mga ganun train eh. Usually electric pan lang, tapos medyo sira pa. Tapos, i-factor in mo pa na sobrang dami ng tao, mas marami kaysa sa LRT. Uh, so, yung pawis, yung init, ramdam na ramdam mo talaga mga kawan. Sobrang, sobrang talaga. Uh, pwede mo nga sabihin, baka mas close pa kayo sa ibang mga ex mo eh. <laughs> sobrang dikit na dikit na yung mukha nyo, katawan nyo. Uh, feel na feel nyo talaga each other. Next na hindi ko talaga mamimiss is yung sweldo natin dyan. Especially uh, sa part namin na parang nurses, sobrang late ng sweldo namin. Uh, halos parang minimum wager na kami. Minsan nga mas malaki pa yung sinasawad ng mga taga fast food sa atin. Eh. Yung mga Greenwich, mga Shakey's, mga ganun. Minsan mas malaki pa yung sweldo nyo. So sa amin, parang isang kahit isang tuka lang din kami. Parang ganun yung lifestyle namin everyday. Yung tipo na pag nag-absent ka, ikaw rin magdudusa. Ikaw rin mahihirapan sa sitwasyon na yun. Kahit gustong gusto mo na talaga mag-absent, isang tingin mo lang sa landlady mo, isang tingin lang, parang ma-encourage ka na talaga pumasok sa trabaho. <laughs> Di ba parang ganun? Kasi kailangan mo talaga magbayad ng bills, kailangan mo magbayad ng kuryente, ng apartment, and lahat-lahat, diba? And magpapadala ka pa sa probinsya. So, kailangan mo talaga magtrabaho. Dito naman sa US, opposite ako. Feeling blessed talaga ako na naging nurse ako. Oh my God! Wow! And yung sweldo ko, ganito kalaki. Yung tipo na hindi ko na kailangan i-worry yung mga daily expenses ko. Lahat ng mga bills ko, utility, mga ganun, uh, automatic na dinededuct dun sa credit card o sa ATM ko. Kasi alam ko may budget talaga. Ang work kasi ng Oriente, tubig, internet ko, halos nasa dalawang araw na duty ko lang. Tapos hindi pa kami nagtitipid na. So, two days lang work of duty, bayad na. 
Sa Pilipinas kasi opposite, di ba? Halos buong buwan mo na, minsan kulang pa dun sa mga budget sa pangkuryente mo, di ba? Lalo na during sa sa mga summertime kung kailan kailangan mo talaga gumamit ng aircon if meron ka. So, sobrang taas ng bill, di ba? Then dito, pwede ko nang bilhin kung anong gusto ko. Like sa grocery, hindi ko na kailangan magdalawang isip na uh, baka sa mindset ko like before na ay, baka makulangan yung budget ko. So, wala nang ganun. So, dito, sige, push lang. Lagay lang sa, sa cart, push cart. Wala nang problema, wala nang isip-isip pa. Diretso na. Okay, so, like sinabi ko earlier, yung sweldo namin mga kawan, halos same lang dun sa mga fast food chains, di ba? Pero dito sa US, yung sweldo ng mga fast food chain versus sa nurses, Yung sweldo namin dito is times 3 to times 4 versus sa sweldo nila. So, ganun ka-different yung status natin versus dyan sa Pilipinas. Uh, in other words, more financially stable ka pag nandito ko na. Especially if isa kang nurse. Next na hindi ko talaga mamimiss mga kawan is yung safety natin dyan sa Pilipinas. Dito kasi sa US, medyo mas feel secure ako. Mas feeling safe na safe talaga ako. Kasi back sa Pilipinas, uh, halos everyday kailangan mo maging paranoid. Especially pag labas mo palang ng bahay, dapat paranoia on ka na. Kasi yun magapagligtas sa'yo sa mga, or mag-iwas sa'yo sa mga problema gaya ng mga pag snatch, mga ganun. Uh, example na lang, if lalabas ka ng bahay, dapat make sure na hawak mo yung cellphone mo talaga. Or hindi mo pwede display na lumalakad yung ganun-ganun, di ba? Or yung bag mo, dapat hawak mo talaga. Kasi baka may dadaan na rinding in tandem at bigla na lang dudukot. Parang ganun, di ba? Or dapat yung backpack mo, dapat paarap kasi baka mabuksan ng magdanako galing sa likod. Tapos sa mga jeep naman, uh, dapat maging paranoid ka kung sino sumasakay, baka hold upper, or yung mga tulog-tulugan gang na may bag pala na may sabay duko technique gang, parang ganun. So, alos everyday talaga, kailangan ko talaga maging paranoid dun. Uh, and more talaga pag sa night time, di ba? Especially sa ating mga ibang nurses yan na babae, pag muwi sila. Malaking target talaga sa ating mga nurses na maging target ng mga hold up, di ba? Kasi usually ang uwi natin sa middle shift is around 11 p.m. And minsan kung single ka, o wala kang boyfriend, o wala kang pamilya within the area, walang susundo sa'yo, di ba? So usually mag-isa ka mag-travel. And usually sa mga time na yun, doon lumalabas or nag-take advantage yung mga magnanako or mga hold up, I mean. Diba? So yung ganong mga precautions o yung mga paranoia, hindi ko na dala-dala dito sa US yun. Or kahit na nasa Singapore kami, wala nang ganun. Kasi super strict yung mga rules nila, maraming CCTV, and mababait yung mga tao dito. So hindi ko na problema yung mga ganong bagay. In fact nga dito, nakailan beses na ako na wala yung wallet ko. Naiwan ko sa gas station twice yung wallet ko. Uh, naiwan ko sa restaurant, naiwan ko sa Asian store, uh, or na nilagay ko sa plastic bag na empty no sa grocery na. Yung sa empty plastic bag, kasi dito may mga self-checkout counter kami sa mga department store. So, ikaw na nagpapack ng mga bagay-bagay. And hindi ko alam kung bakit ko nalagay yung bag na yun, uh, yung wallet ko sa plastic na yun, tapos hindi ko nabit-bit yung plastic. So, yung laman talaga ng plastic na yun is yung wallet ko lang talaga. <laughs> so, buti na lang talaga yung sumunod na uh, duman dun, Kinuha niya, tapos binalik niya dun sa counter or sa manager. And kinip ng manager ng department store na yun uh, in a safe place. So ako, uh, nalala ko lang one hour after. Doon ko lang nalala na wala akong wallet mako. So bumalik ako, syempre kabang kaba ako. Kasi nilagay ko sa plastic bag eh. Uh, baka may na grocery, naglagay na lang ng gamit, tapos dinala lang sa bahay. Diba? So malaking posibilidad talaga yun. Uh, pero ayun, lahat ng mga times na naiwala ko yung wallet, bumalik pa rin sa akin. So, thankful talaga ako na sa ganitong setup na ako nakatira. Kasi kung sa Pilipinas pa yan, most likely wala na, di ba? Siguro makadala ko once or twice, pero siguro third time, wala na. Um, sa na lang yung lahat ng laman ng wallet ko. Next na hindi hindi ko talaga mamimiss kong kawan is yung init sa atin sa Pilipinas. Uh, yung init kasi sa atin dyan, ibang iba eh. Lagkit na lagkit talaga eh. Halos same din siya sa Singapore, pero mas iba yung sa atin sa Pilipinas eh. Dito kasi mga kawan, may apat na seasons. Uh, winter, spring, summer, and fall. Uh, ang medyo naging close lang sa weather dito is during summer. Pero yung summer nila is parang regular day lang natin sa Pilipinas. And hindi pa rin ganun kalagkit uh, gaya dun. Uh, dito parang okay lang. So dito medyo tolerable. Uh, pero in a way, minsan ayaw na rin nga namin eh. So medyo natatakot na nga kami pumunta sa mga medyo mas mainit na lugar or lilipat sa state na medyo mas mainit yung lugar. So parang ganun. So, ayaw ko ng snow, pero ayaw ko rin ng sobrang init. <laughs> so, gusto ko somewhere in between lang. Lalo na yung time na medyo kabataan mo na kailangan mo talaga magporma, di ba? Siyempre, magpapapogi ka, parang magpapuorm ka, kat- ganun-ganun. So, kailangan mo sumabay sa mga uso. So, yung mga time na yun, nalala ko, nag-uso yung mga fitting clothes, mga uh, fitting pants, ganun. And para sa akin, mas mainit yung ganun. Uh, and gaya sa akin na sobrang pawisin, 
uh, <laughs> problemado ko talaga yung uh, paggamit ng ganong clothes kasi nga uh, pag pinapawis ako kitang kita talaga kita dito kita dito kita sa likod so in a way parang hindi bagay sa akin yung mga fitting clothes uh, mas preferred ko pa talaga dati na medyo yung hip hop mga maluwang kasi at least may space ka pa di ba <laughs> sa fitting wala na pag nabasa ng konti ayun Markadong markado. So dito, kahit gumagamit ako ng ganun, uh, wala akong problema. Lalo during sa winter, syempre malamig. So wala nang pawis-pawis. So thing of the past na para sa akin yun, siguro babalik na lang ganun pag umuwi akong Pilipinas. <laughs> Which is ayoko na. Hopefully mga kawan, may natutunan kayo sa video na to. Uh, before pala tayo mag-end, congratulations pala sa lahat ng mga nurses na kumuha ng nursing licensure board examination last Saturday and Sunday. Uh, I really hope and pray na pasado po kayo. I'm hoping pag dumaan yung result, kasama yung mga pangalan nyo. So, good luck mga kawan, okay? And dahil dyan mga kawan, uh, bibigyan nila ako ng mga helpful tips para sa pag-start ng karyer nyo. Uh, gagawa ako ng video about mga things na, mga route na pwede nyo daanan or yung mga pathways na pwede nyo kunin. If example, pupunta kayo sa US or ang gusto nyo pupunta sa Middle East or if ano yung mga uh, magandang mga pathways na kukunin after lang ng pag-pass nyo sa board exam. And gawa na rin kasi marami nagme-message sa akin so medyo timely lang ata. So, sa mga bago dyan, please click the like button, subscribe button, and please naman share sa friends nyo. Ako ulit po si Nurse Juan de la Cruz, your OFW nurse. Thank you for watching. God bless. Bye-bye. Stay safe.